안녕하세요. 올라바 비티스 진입니다. 11월 22일 방탄소년단은 2021 아메리칸 뮤직 어워드에서 아티스트 오브 더 이어 페이버릿 팝송, 페이버릿 팝 듀오 그룹 부문의 상을 모두 수상하며 3관왕 수상과 더불어 아시아 최초 대상 수상이라는 역사적인 기록을 달성하였습니다. 3년 연속 페이버릿 팝 듀오 그룹 부문 수상을 시작으로 페이버릿 팝송상을 거머쥐더니 이날 공연은 팬데믹 이후 2년여 만에 첫 관객 대면 공연으로 방탄소년단과 전세계 아미들 모두 흥분과 감동의 시간을 보냈습니다. 방탄소년단은 에너지 넘치는 퍼포먼스로 마이 유니버스와 버터 공연을 하였습니다. 지는 언제나 그랬듯이 돋보이는 비주얼과 완벽한 라이브로 팬들과 전세계 음악 매체들을 사로잡았습니다. 특히나 방탄소년단이 레드 카펫에 등장했을 때 카메라 감독님이 진의 얼굴을 주민하며 생중계하는 재미있는 장면이 연출되기도 했는데요. 이 장면은 지난 2020년에 탄생된 그래미 주민남의 판박이 같은 모습으로 화면을 지켜보던 아미들은 또한번 진의 미모에 감탄을 금치 못했습니다. 2020년 그래미 어워즈에서 카메라 감독님은 진의 미모에 놀란 듯 진의 얼굴을 다급히 주민하는 모습을 보여주었습니다. 그 장면으로 진은 그래미 주민남이란 별명을 얻었는데요. 이번 아마스에서도 진은 카메라 감독님의 다급한 주민을 유발하는 압도적인 아우라로 아마스 주민남이란 별명을 또 얻게 되었습니다. 진은 언제나 방송에 노출될 때마다 압도적인 비주얼로 주목받으며 새로운 별명을 얻고 있습니다. 진은 페이버릿 팝 듀오 5월 그룹 상을 수상 후 아미들 덕분에 가능했다. 여러분들이 우리의 우주입니다. 라고 수상 소감을 하였습니다. This is all possible thanks to Ami, you are our universe. 진은 언제나 간결하면서도 임팩트 있는 화법을 구사하는 걸로도 유명한데요. 이번에도 아마스를 비롯한 많은 공개들이 진의 이런 수상 소감과 진의 모습을 영상 자료로 사용하며 또다시 뉴스픽 진을 입증하였습니다. Die sieben Jungs waren die Abräumer des Abends und durften drei Preise mit nach Hause nehmen. Beste Popgruppe, bester Popsong und Künstler des Jahres. Der Dank ging an ihre Fans. Wow! Unglaublich, drei auf einmal. Das war nur möglich durch euch. Ihr seid unser Universum. 방탄소년단은 우리 시각으로 오늘 새벽 인터넷으로 생중계된 제64회 그래미 어워즈 후보자 발표 행사에서 아시아 가수로는 처음으로 또한 진은 아마스에서 가장 많이 언급된 아티스트 6위를 기록하였습니다. 진은 지난 빌보드 뮤직 어워즈에서는 가장 많이 언급된 아티스트 1위 11월에는 SNS에서 가장 많이 언급된 아티스트 2위 아시아 1위를 기록하며 변함없이 뜨거운 세계적 인기를 보여주고 있습니다. 이제 곧 방탄소년단과 아미들이 2년간 기다려온 대면 콘서트가 드디어 개최됩니다. 언제나 가볍한 라이브로 콘서트에서 더욱 빛나는 진이 또 얼마나 멋진 공연으로 아미들에게 감동을 선사할지 기대가 되고 있습니다. 감사합니다.